നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധ മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ തൊടുപുഴ ഡിവൈൻ മേഴ്സി ശ്രൈനിൽ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ മൂന്ന് സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കിയ ബിബിൻ ജോർജിന് മാതൃവിദ്യാലയത്തിൽ ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ് കാർഡ്സ് ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഗ്രഹാങ്കണ പച്ചക്കറി കൃഷി സെമിനാറുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇക്കുറി സെമിനാർ നടന്നത് മുൻ കൃഷി ഓഫീസറുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി പ്രസിദ്ധ മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ തൊടുപുഴ ഡിവൈൻ മേഴ്സി ശ്രൈനിൽ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി മേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി കാറ്റിന്റെ ചെറുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വാഹനത്തിന് വിശുദ്ധന്റെ ബഹുമാനത്തിനായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പത ഉയർത്തുന്ന ഈ പതാക പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാരെ നാമത്തിൽ ആശ്വദിക്കണമേ ഈ പതാക ഉണങ്ങുന്നവർക്കെല്ലാം അങ്ങയുടെ സഹായം ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തൊടുപുഴ ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ ജോസ് മോനിപ്പള്ളി കൊടിയേറ്റ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് കോതമംഗലം രൂപത ചാൻസലർ ഫാദർ ജോർജ് തെക്കേക്കര കുർബാന അർപ്പിച്ചു ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് പ്രധാന തിരുനാൾ സംസ്ഥാന കായികമേളയിൽ മൂന്ന് സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കിയ ബിബിൻ ജോർജിന് മാതൃവിദ്യാലയത്തിൽ ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ് നൽകി തൊടുപുഴ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് യു പി സ്കൂളാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ബിബിനെ വരവേൽപ്പ് നൽകിയത് തൊടുപുഴ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്കൂൾ അധികൃതരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ച് അനയിക്കുകയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ നടന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനം മാനേജർ ഫാദർ ജോസ് മോനിപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്പോർട്സിന്റെ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് മൂവായിരം ഓട്ടമാണ് മൂവായിരത്തിന്റെ ഓട്ടമാണ് അതില് രാവിലെ തന്നെ പത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഫോൺ കിട്ടി ജോലിയുടെ ഫോൺ കിട്ടി മകൻ ബിബിന് മൂവായിരത്തില് ആദ്യത്തെ സ്വർണം കൊയ്യുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആ വാർത്ത ബിബിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുപത്രാദികളും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സ്വർണം കിട്ടി ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പത്രക്കാരെ ബിബിന് സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിൽ സമീപിച്ച അവസരത്തിൽ ബിബിൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് നാല് കുറിച്ചത് തൊടുപുഴ എന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ആദ്യത്തെ എന്റെ സ്കൂളാണ് സെൻസമാസ് യു പി സ്കൂളാണ് എന്ന് അവിടുത്തെ അവന്റെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചു അത് നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷമാണ് ഏറെ അഭിമാനമാണ് പലപ്പോഴും 
പനിയൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ വിവരം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം ഓർത്തുന്ന സിവിൽ ടീച്ചറെയും നമ്മുടെ സ്കൂളിനെയും ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ആൻസിലറ്റ് പ്രഥമ കോച്ച് സിൽവി ജോൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബിപിൻ ജോർജിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ചൈതന്യവും ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് സുദീർഘമായ ഭരണഘടന വായിക്കാതെ തന്നെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ ആമുഖം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതിയാകും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫൌണ്ടേഷൻ തൊടുപുഴയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സ്റ്റഡീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മനുഷ്യാവകാശ രംഗത്ത് കടലാസ് സംഘടനകളും മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസകരും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷകരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോലീസ് കംപ്ലയിൻസ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് കെ പി ബാലചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് സി എൻ രാമചന്ദ്രൻ നായർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഐ എച്ച് ആർ എസ് ഡയറക്ടർ പി സി അച്ഛൻകുഞ്ഞ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയാണ് ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ ഭരിക്കപ്പെടണം ഭരണകർത്താക്കളെ നയിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ആ ജനതയുടെ ആശയങ്ങളും ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഭരണഘടനയിലൂടെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി അറിയുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന നിയമം ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി ഈ ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പുകൾക്കോട് അനുരൂപമായി മറ്റ് നിയമങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റും നിയമസഭകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദർ ഓൾ സബ്ജക്ട് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ and they have to be in conformity with the constitution oru bharanaghadanayude chaidanyam allengil oru bharanaghadanayude aathmaavu ennu parayunnathu nam kandethunnathu engane swabhavikamayittum bharanaghadanayile vokukal vaayichittaanu ennal indian bharanaghadana pole deerghamaya sudheerghamaya oru neemam വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ചൈതന്യവും ആത്മാവും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കരമായ ഒരു ജോലിയാണ് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ നൽകുന്ന മറുപടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ചൈതന്യവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആത്മാവും കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അധികമൊന്നും വായിക്കേണ്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ വായിച്ചാൽ മതി ആമുഖം വായിച്ചാൽ മതി പീഠിക വായിച്ചാൽ മതി ആ പ്രിയാമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് എന്താണ് ചൈതന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തൊടുപുഴ അമ്പലം ലിങ്ക് റോഡ് സംബന്ധിച്ച് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാന്റെ പ്രസ്താവന വാസ്തവ വിരുദ്ധമെന്ന് എസ് പത്മഭൂഷൺ മാസങ്ങളായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടന്ന റോഡ് നന്നാക്കുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടും ജോലികൾ ആരംഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരം നടത്തിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുഴിയിൽ വീണ് ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനക്കാരന് പരിക്ക് പറ്റിയതും സമരത്തിന് പ്രചോദനമായതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർണാടക നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ എം ടെക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സ്വർണ്ണ മെഡലോടെ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയത് തൊടുപുഴ സ്വദേശിനി സുമയ്യ നസ്നിൻ തൊടുപുഴ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എച്ച് ഹനീഫ റാവുത്തറുടെയും സാജിദ റാവുത്തറുടെയും മകളാണ് ഇനി ഒരു ഇടവേള നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് അംഗീകാരം കെ പി വർക്ക് ആൻസൺസ് കക്കനാട് ജുവലേഴ്സ്
കെ പി വർക്ക് ഹാൻസൺസ് കക്കനാട് ജുവലേഴ്സ് തൊടുപുഴ പെരുമ്പാവൂർ കട്ടപ്പന അടിമാലി കോതമംഗലം പാരമ്പര്യത്തിനൊപ്പം വിശ്വാസവും വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കാഡ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഗ്രഹാങ്കണ പച്ചക്കറി കൃഷി സെമിനാർ നടന്നത് റിട്ടയർഡ് കൃഷി ഓഫീസർ കെ കെ ശ്രീകുമാറിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ കുമാരമംഗലത്തുള്ള അരയേക്കർ സ്ഥലത്താണ് ശ്രീകുമാർ ജൈവ രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് മുപ്പതോളം ഇനം പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുക്കള കൃഷിത്തോട്ട നിർമ്മാണത്തിൽ സ്ഥിരമായി ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്ന ശ്രീകുമാറിന്റെ പരീക്ഷണ തോട്ടം കൂടിയാണ് ഇത് കുടുംബാരോഗ്യവും സമ്പത്തും സംരക്ഷിക്കാൻ വീട്ടുപരിസരത്തുള്ള പച്ചക്കറി തോട്ടം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തികച്ചും ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റ് രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഹൈ ഈൽഡ് അതായത് അത്യുൽപാദനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർന്നു പോകുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തീരുന്നത് ഇതേതാണ്ട് ഒരു ആറ് മാസത്തോളം നമുക്ക് ഈ പ്രകാരം കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും അപൂർവമായിട്ട് ചില ഇനങ്ങളൊക്കെ കിടങ്ങളും രോഗങ്ങളൊക്കെ ആക്രമിച്ച് ഇല്ലാതായ തന്നെയും അതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി വളരെ കൂട്ടായിട്ടൊരു പരിശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ഥിരം സംവിധാനമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു കുറേ കൂടെ ഒരു ബോധം ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഈ സെമിനാറുകളുടെ കാഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പച്ചക്കറി കൃഷി സെമിനാർ കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശൈലജ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഡ്സ് പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി കണ്ടിരിക്കൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ വി ജോസ് ബി ജയകൃഷ്ണൻ എം ഡി ഗോപി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പച്ചക്കറി തൈകളും വിത്തുകളും ജൈവ കീടനാശിനിയും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ഓഫീസറാണ് എല്ലാ കൃഷി ഓഫീസർമാരുടെ വീട്ട് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ചെന്നാലും ചിലപ്പോൾ പച്ചക്കറി ഒന്നും കണ്ടു വന്നിരിക്കില്ല ചേട്ടൻ ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചക്കറി നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി നല്ല പച്ചക്കറികൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പച്ച ജൈവ വളം ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിലാണ് ശ്രീകുമാരേട്ടൻ പച്ചക്കറികൾ നടുന്നത് കാർഡ്സ് എല്ലാ മാസവും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇന്ന് കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് ജില്ലാ ഏകദിന ക്യാമ്പ് തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിൽ നടന്നു ന്യൂമാൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി എം ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി ഇ ഒ കെ സാവിത്രി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജെയിംസ് ടി മാളിയക്കൽ ജോസഫ് മൂലശ്ശേരി സാലിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ഷൈബി ജോർജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാലോത്ത് പ്രദീപ് ക്ലാസ് നയിച്ചു പി എസ് ഭോഗീധരൻ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പ്രൊഫസർ സി എ ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ടി എസ് രാജനെയും കുടുംബത്തെയും വകമിരുത്തും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആളെയും ഗുണ്ടകളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ബി ജെ പി നിയോജകമണ്ഡലം സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു കാഞ്ഞിരമറ്റം ഭാഗത്ത് നീരൊഴുക്ക് തടഞ്ഞ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കൌൺസിലറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം കൌൺസിലറെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നതായി സമിതി ആരോപിച്ചു നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് അജി പി ആർ വിനോദ് പി ജി രാജശേഖരൻ സിജിമോൻ കെ പി രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദേശ ജോലിക്ക് പുറപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നോർക്കയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തി മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ടി ജെ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
തൊടുപുഴ എം പി സ്റ്റവറിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് വെങ്ങല്ലൂർ ഷാപ്പുംപടി സെർവൽ മാരുതി സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ വിനേഷ് കൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പാലക്കാട് നെന്മാറയിൽ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രസിദ്ധ മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ തൊടുപുഴ ഡിബൈൻ മേഴ്സി ശ്രൈനിൽ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ മൂന്ന് സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കിയ ബിബിൻ ജോർജിന് മാതൃവിദ്യാലയത്തിൽ ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ് കാർഡ്സ് ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഗ്രഹാങ്കണ പച്ചക്കറി കൃഷി സെമിനാറുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇക്കുറി സെമിനാർ നടന്നത് മുൻ കൃഷി ഓഫീസറുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം